ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க சிறகுகளோட ஃபஸ்ட் எபிசோடில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் அதாங்க அழகு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இந்த சொசைட்டியில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம பேசுகிற ஒரு விஷயம்தான் இந்த அழகு ஆஸ்டேக் சிறகுகள் எபிசோட் நம்பர் ஒன் ஆஸ்டேக் அழகு நம்ம எல்லோருக்குமே நம்மளை அழகாக காட்டிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்க தான் செய்யும் காலையில் எழுந்திரிச்சு கிளம்பி ரெடி ஆகி வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி அம்மா நம்மளை நிறுத்தி என் பிள்ளை எவ்வளோ அழகாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் கண்ணாடியை போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போயாவது எப்போவாச்சும் ஒருக்கா நம்மளை யாரோ ஒருத்தவங்க பார்த்து உங்கள் ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்கள் சிரித்தா ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க உங்கள் கண் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல அதை நினச்சி இப்போ கூட நம்ம சிரிப்போம் என்ன எஸ்பெஷலி வி விமன் லவ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இந்த அழகு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சோஷியல் மீடியா பயங்கரமாக இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்கு லைக் நிறையா வந்தால் தான் அழகு கமெண்ட்ஸ் நிறையா வந்தால் தான் அழகு அதை யாராவது பார்ப்பாங்களா இல்லையா இப்படியே நினச்சி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை தொல்லை பண்ணியிருக்கோல அப்போ அழகுனா என்ன அழகு இல்லைன்னா என்ன உண்மையான அழகுக்கு டெஃபினேஷன் ஏதாவது இருக்கா என்ன குட்டியாக இருந்தால் அசிங்கமாக இருக்கும் கருப்பாக இருந்தால் கேவலமாக இருக்கும் குண்டாக இருந்தால் நல்லா இல்லை அப்படி ஏதாவது இருக்கா என்ன அதை தான் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாலு பேர் நம்மளை வந்து பார்த்தா வந்து நல்லாயிருக்கும் நம்மளை பற்றி வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செல்ஃப் இதுக்காக வந்து தன்னை தானே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பியூட்டி அக்கார்டிங் டு மீ இஸ் லைக் வென் யூ ஆர் ஃபீலிங் லைக் லாட் மோர் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் வாட் த வே யூ ஆர் லுக்கிங் லைக் அவங்க கலராக இருந்தால் அவங்க போட்டுக்க ட்ரெஸ்ஸு அதாவது இந்த மாநிறம் வெள்ளை இதெல்லாம் தாண்டி முக லட்சணம் ஒன்று இருக்கு இட்ஸ் லைக் கலர் கலர் ஃபேராக இருந்தால் தான் தே திங்க் இட்ஸ் லைக் அவங்க அழகாக இருக்காங்கன்னு தான் பேஸ் பண்ணுறாங்க அது ஏன்னு எனக்கு தெரியலை அழகு என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு பலவித அர்த்தங்களை கொண்டுள்ளது இச்சமுதாயம் பெண் என்றால் நீளமான முடி நல்ல மாநிறம் சுண்டிவிட்ட இரத்த வரணும் கண் எப்படி இருக்கணும் மூக்கு எப்படி இருக்கணும் வாய் எப்படி இருக்கணும் இப்படி அழகுக்கு அர்த்தம் சொல்லி ஒரு பெரிய பட்டியலை வைத்துள்ளனர் சரி இவ்வாறெல்லாம் பட்டியலில் பயன்பெறும் இருபது சதவீத பெண்கள் மற்றும் ஆண்களை தவிர்த்து மீதமுள்ள எண்பது சதவீத மனிதர்களின் நிலைதான் என்ன ஸோ நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பொண்ணு அழ வைட்டாக இருந்தால் தான் அவளுக்கு வந்து நல்லா இருக்கு ஃபியூச்சரே நல்லா இருக்கு இப்போ கருப்பாக இருந்தால் அவர் நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் மீன்ஸ் ரொம்ப கிண்டலுக்கு உள்ளே போவா அது ஃபியூச்சர் அவள் கல்யாண பிராயம் வர கல்யாண வயசு வரப்போம்போது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் தான் பொண்ணுக்கு அதிகமாக டவுரி கொடுக்கணும் ஏன்னா பொண்ணு வந்து டார்க்காக இருக்கிற நடப்ப பொண்ணு ஃபேராக இருந்தால் இட் டசன் ஈவன் டிபெண்ட் ஆன் தேட் பிகாஸ் பையன் எவ்வளோ கருப்பாக இருந்தாலுமே யாருமே அது வந்து பையன் கருப்பாக இருக்கான்னு ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக பேச மாட்டாங்க ஸோ ப பசங்களுக்கு மோஸ்ட்லி இட் டசன் டிபெண்ட் ஆன் கலர் பேஸ் பண்ணியில் அவங்களோட ஒர்க் ஜாபினை குறித்து வேணால் இருக்கலாம் அப்படி தான் ஒரு சொசைட்டி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஜட்ஜ் பண்ணுது சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம முக்காசி பேரண்ட்ஸும் அந்த மைண்ட் செட்டில் வளர்ந்து வரனால அவங்களும் அந்த மைண்ட் செட்டுக்குள்ளேயே தான் இப்போ இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் வேணால் அந்த மைண்ட் செட்டு உடச்சிட்டு வர போகும்ப வேணால் ஒரு சேஞ்ச் வரலாம் இந்த சொசைட்டியில் நம்மளோட அப்பியரன்ஸ் வச்சு ஸோ இவர் இதுக்கு செட் ஆக மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோடனே ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க அவங்களோட மைண்ட் தாட் அப்படி இருக்கலாம் அம்மா இப்படி எடுத்தோடனே இவர் இதுக்கு எப்படி செட் ஆவார் இது செட் ஆக மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லை இப்போ ஏதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி நடிக்க போகிறோன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லை நம்ம இதுக்கு கரெக்டாக இல்லை அண்ட் வந்து அது நம்மக்கிட்ட டேரெக்டாக சொல்லவும் மாட்டாங்க நம்மளை பார்த்த உடனே இவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது செட் ஆக மாட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க பெண்ணாக இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் அழகு என்ற வார்த்தை சில சமயங்களில் சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் பல சமயங்களில் அது வேதனைகளையே கொண்டு வருகிறது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இது ரெண்டு விதமான இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது 
என்னுடைய கேரக்டர் வைஸும் சொல்லியிருக்காங்க மற்றும் என்னுடைய தோட்டத்தை பார்த்தும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் பேர் இந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் இருபது சதவீதம் பேர் நெகட்டிவாக கொடுத்தாலும் உண்டு இப்போ இப்போ இல்லை இப்போ ஐ எம் ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட் இன் மை இன் மை ஸ்கின் டோன் பட் முன்னாடியே சொல்லணும்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ஐ ஓன் சே தட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் அட் ஆல் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் மை ஸ்கின் கலர் நம்ம கருப்பாக இருக்கோ அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சில்ல பட் இந்த மாதிரி ஆளுங்க கேட்க ஆரம்பிச்சப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே நம்ம வித்தியாசமாக இருக்கோமோ அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு என்னை பார்த்தோன்னே யாரும் அழகாக இருக்கீங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க வேணா பழகும்போது வந்து கேரக்டர் ஓகே நல்லா பேசுகிறாங்க தன்மையாக இருக்கிறாங்க அண்ட் வந்து அந்த வயசில் வந்து வேணால் சொல்லுவாங்க பார்த்தோன்னே யாராக இருந்தாலும் அவர் என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்கார் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து இட்ஸ் லைக் அது அஃபெக்ட் எப்படி பண்ணிடுச்சுன்னா என்னோடய எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப குறவாக இருந்துச்சு நம்ம தனியாக நின்று பண்ண முடியாது நம்ம கலரை பேஸ் பண்ணி தான் பீப்புள் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு மென்டாலிட்டி தான் என் மைண்டில் இருந்துச்சு ஃபார் ஸோ மெனி இயர்ஸ் அப்படி தான் என் மைண்ட் செட் அப்படி தான் இருந்துச்சு டூரிங் மை காலேஜ் டேஸில் வந்து நான் ரொம்ப லீனாக இருப்பேன் ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்னை தூக்கி எக்ஸசைஸ்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து லீனாக இருந்திருக்கிறேன் அந்த டைமில் வந்து அப்பியரன்ஸை வச்சு ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏ அவங்க கூடலாம் வந்து போய் நிற்கக்கூடாது இது சில டைமில் வந்து அவங்க கூட போய் நின்னா நமக்கு கொஞ்சம் அழகாக தெரியும் நமக்கு கொஞ்சம் ஃபேட்டாக தெரியும் நல்லா வெயிட்டாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பண்ணியிருக்காங்க பர்சனலி ஐ ஃபீல் தேட் லைக் இட் வாஸ் சம் ஃபங்க்ஷன் லைக் சம் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆர் சம்திங் அண்ட் த கிளாஸ் டீச்சர் தே செலக்டட் எவ்ரி கேர்ள் அக்செப்ட் மீ அட் தட் டைம் ஓன்லி லைக் ஐ ஃபீல் தேட் லைக் மேபி ஐம் நாட் குட் லுக்கிங் அண்ட் இட் தேட் வாஸ் த ரீசன் ஆக்சுவலி தட் ஷி டின் செலக்ட் மீ ஸோ தட் வாஸ் த டைம் லைக் ஐ ஃபீல் லைக் Oh, I'm not pretty enough. இவர்களைப் போல சில நபர்களை அவர்களின் அகம் அன்பாக இருந்தாலும் அழகு என்ற ஒரு காரணத்திற்காக நிராகரிப்பு என்னும் நிலைக்குள் சென்றுதான் உள்ளனர் இவர்கள் இன்னும் அதிகமாய் தாழ்மையான நிலைக்கு தள்ளுவதில் கீழ்காணும் தொழில்நுட்பங்களும் தான் ஒரு காரணம் கூட சோசியல் மீடியாவில் நான் லாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ண ஃபோட்டோக்கு வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கே கிடச்சிருக்கு லாஸ்ட்டாக என்னோடய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ் அவ்வளோ இல்லை ஸோ தேர்ட்டியோ ஃபார்ட்டியோ தான் இருக்குது அவ்வளோதான் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு அப்லோட் பண்ணேன் அறுபத்தி நாலு இப்போ ஐ டூ லைக் ஐ டிட் கெட் ஆல் தோஸ் வாட் டு சே வைப்ஸ் லைக் ஐ ஷுட் பி கெட்டிங் மோர் லைக்ஸ் அண்ட் ஐ ஷுட் பி கெட்டிங் லைக் மோர் ஃபாலோவர்ஸ் ஐ வுட் பி எக்ஸ்பெக்டிங் பீப்புள் லைக் மோர் அண்ட் மோர் லைக்ஸ் அண்ட் ஐ யூஸ் டு கெட் ஆக்சுவலி அது ஆக்சுவலாக வந்து அது ஒரு மாதிரியான ஒரு அடிக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லணும் ஒரு போதை மாதிரி தான் என்னை வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து போட மாட்டாங்களா அந்த புகழ்ச்சிக்கு அடிமையாக இருப்பாங்க சில பேர் நம்ம அழகாக இருக்கணும் நம்ம அழகாக இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து இதாகிட்டு அதுக்கு அடிமையாக இருந்துட்டு யாராவது நம்மளை சொல்லணுன்றதுக்காகவே நம்மளை வந்து எக்யூப் பண்ணி மேக்கப் பண்ணி ஸ்டைல் பண்ணி ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணி முடியை வந்து நல்லா வாரி இந்த மாதிரி நம்ம அப்பியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா காமிச்சு இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசி இப்போ நான் இந்த சோசியல் மீடியாவில் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறது பர்சன்ஸ் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை முக்காசி நிறைய பேர் அவங்க கண்டென்ட் எனக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லை அவங்க போஸஸோ இல்லை அவங்கள பிடிச்சி போய் தான் அவங்க லைக் பண்ணுறாங்க அவங்க போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த டாபிக் ஏதாவது பிடிச்சி போய் தான் நான் லைக் பண்ணுவேன் இல்லைனா அவங்க ஃபன்னி ஏதாச்சும் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு லைக் பண்ணுவேன் நம்ம ஒரு பதிவை போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பதிவை வந்து யாராவது பார்க்குறாங்களா யாராவது லைக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி பண்ணி பண்ணி அதுக்காகவே வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க சோசியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இப்படி பார்க்கிற எல்லா வலைத்தளங்களிலும் தன் முகத்திற்கான லைக்கை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள இளம் பிள்ளைகள் எடுக்கும் கைமுறைகள் தான் எத்தனை அந்த முயற்சிக்கான முக்கியமான படிதான் இந்த மேக்கப் ஃபர்ஸ்ட் ஐ புட் டோனர் ஆஃப்டர் and then i usually do my makeup with like uh, i use lipstick and blush and then uh, for my eyes i will use like eyeliner kajal and that's all ipo inga cha function ku inga cha veliya porna kajal use panuven appra lip balm vera edhume skin type ku set aagadhu appadi illa enak suit aagadhu kajal e romba smudge a irum pinna na romba tired a iruven adanal use panradha kajal lip balm mattum da use panradha ipo etraiki office na or 8 maniki correct a irumva எழும்பிட்டு கடகடான்னு ஓடி போய் குளிச்சுட்டு எந்த ட்ரெஸ் வந்து தோச்சு காஞ்சி போய்
தண்டனைத்தான் இது அழகு என்பது பார்க்கும் கண்களில் அல்ல நம் குணங்களில் மட்டுமே உண்டு என்று எப்போதுதான் புரிந்து கொள்ள போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து நான் என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து சொல்கிறேன் பட் நான் வந்து எடுத்த உடனே வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து மேரேஜ் பண்ணுறதுக்குண்டு போய் அப்படி அவங்கள வந்து சூஸ் பண்ணணுன்ட்டு நான் நினைக்கல முதவே ஒருத்தவங்களை வந்து நம்ம லைஃப் பார்ட்னராக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் பொழுது அவங்கள பற்றின முழு விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது போல் வந்து நம்மளை பற்றின முழு விஷயம் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ரெண்டு பேருடைய கேரக்டரும் ரெண்டு பேருடைய மனமும் வந்து இணையிறது தான் வந்து கல்யாணம் அப்படின்றது வந்து நான் முன்னாடியே வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஸோ வந்து நான் ஸ்டார்ட்அப்லேயே வந்து நான் ஒரு தனியாக யாருனே தெரியாத ஒரு பர்சனை வந்து போய் பொண்ணு பார்க்குறது அந்த மாதிரி விஷயங்களே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து வர ஒரு ஒய்ஃப் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்கக்கிட்ட நான் என்னுடைய மனதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து பேசிவிட்டு அவங்களுடைய மனதை பற்றி பேசி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ஒரு மேரேஜ் லைஃப் பார்ட்னர் அந்த மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் டிசைட் பண்ணது ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து என்னுடைய லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் வந்து அவங்ககிட்ட பேசுவேன் ஐ மீன் நம்ம ஃபேமிலிக்கு அவங்க கரெக்டாக எப்படின்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேறு லெவலில் இருக்கும் என்னோட அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு என்கிட்ட இல்லாமல் இருக்கலாம் அது கூட நாளையில் வந்து நாளை மேரேஜ் ஆன பிறகு வந்து அதே வந்து ஒரு ஃபைட்டாக கூட ஆகி பிரிஞ்சு போகிறக்குன்னு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஃபேமிலிக்கு இவங்க கரெக்டு தானா அப்படின்னு சொல்லி பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் நான் thank you thank you okay thank you so much yeah thank you enna nerigale in the documentary paathinga nanu inde mari da insecure a feel pandre enakume idhe mari feelings da irukku appdi neenga nenchitirukinga aama na kuda narendra appdi nenchirken நம்ம சொசைட்டி ஒரு அழகுனா இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி டாலாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி உமன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கணும் இந்த சைஸில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொசைட்டியே ஒரு பாடி இமேஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கு நம்ம அந்த பாடி இமேஜ் மாதிரி நம்ம இல்லைன்னோடே ஐயோ என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த உலகத்தில் என்னால் சாதிக்கவே முடியாது நான் ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கேன் அப்படின்னு கூட நம்ம நிறைய தடவை நினச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம இன்செக்யூராக நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணுறோம் இந்த இன்செக்யூரிட்டிஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய விதங்களாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம் க்ரீம் அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம ஃபேர் ஆனோன்னு பண்ணுறோம் இல்லைன்னா நம்ம ஜிம்முக்கு போய் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் இல்லைனா நம்ம ரன்னிங் போகிறோம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி இந்த சொசைட்டி செட் பண்ண இந்த பாடி இமேஜில் நான் வரணும் நான் இந்த மாதிரி தான் சொசைட்டிக்காக நான் இப்படி மாறணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் பண்ணுறது தப்புன்னு நான் சொல்லலை நம்ம பைபிளில் கூட போட்டிருக்கு நம்மளுடைய பாடி நம்மளுடைய சரீரம் கடவுளோட காட்ஸ் டெம்பிள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ கடவுள் கொடுத்த நம்ம இந்த உடம்பை நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் நம்ம பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஸ்கின்னை நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் நம்மளுடைய பாடியை நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் ஆனால் ஒரு ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அப்சஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது இந்த அழகுன்னு ஒரு காரியம் நம்மளை மட்டும் பாதிக்கிறது இல்லை மற்றவங்களை கூட பாதிக்குது நம்ம நிறைய டைம் நம்ம இந்த சொசைட்டி கொடுத்த அந்த பர்ஃபெக்ட் இமேஜை எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்துடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மற்றவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு யோ இவங்க என்ன இப்படி இருக்காங்க இவங்க என்ன இந்த பர்ஃபெக்ட் இமேஜ் மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அது அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்குது அவங்களுமே இமோஷனலாக மென்டலாக அவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணுது அதை நம்ம எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய இன்செக்யூரிட்டிஸ் நம்மளுடைய நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாடியில் இருந்தால் கூட கடவுள் நம்ம நம்ம அது கொடுத்தது ஒரு காரணத்துக்காக தான் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக அதை வச்சு நம்மளுடைய டேலண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படியாச்சும் முன்னேற நம்ம பார்க்கணும் எனக்கு இன்னொரு ஒரு ஸ்டோரி ஞாபகம் வருது லிஸி அப்படின்னு ஒரு லேடி பற்றி நான் வாசித்தேன் சின்ன வயசுலேருந்தே அவருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சு அவங்க சாப்பிட்றது ஒன்றுமே அந்த ஃபேட் ஒன்றுமே அவங்க பாடியில் போய் ஸ்டோர் ஆகாது ஸோ அவ்வளோ ஒல்லியாக மேக்ஸிமம் அவங்க லைஃப்பில் ட்வெண்ட்டி செவன் கிலோஸ் தான் அவங்க கெயின் பண்ணாங்க அப்படின்னு நான் வாசித்தேன் எல்லாருமே அவங்க ஒரு வீடியோ பேசினாங்க அந்த வீடியோக்கு கூட வேர்ல்ட்ஸ் அக்லியஸ்ட் உமன் அப்படின்ட்டு டைட்டில் வச்சு தான் அந்த வீடியோ பேசினாங்க ஸோ அந்த வீடியோ பேசும்போது கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட யூ பெட்டர் டை நீ என்
அது எல்லாமே அவங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனாலும் அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவாங்க சாப்பிட்டா நான் குண்டாயிருவேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் நானும் ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவேன் ஏன்னா நான் சாப்பிட்றது ஒன்றுமே என் பாடியில் போய் ஸ்டோர் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய லைஃப் அவங்களோட பாடியை யூஸ் பண்ணி நிறைய புக்ஸ் எழுதி மற்றவங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனெல்லாம் வந்தாங்க ஸோ நம்மளுமே அப்படி தான் இருக்கணும் நம்மளோட இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருந்தால் கூட என்னவாக இருந்தாலும் சரி அதை யூஸ் பண்ணி கடவுளுக்கு மகிமையாக அதை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் எவ்வளோ தான் சொன்னாலுமே நான் எவ்வளோ தான் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலுமே அழகுன்னு ஒரு விஷயம் வந்து தேவை தான் இந்த உலகத்தில் அதுவும் இந்த சொசைட்டியில் லிவ் பண்ணுறதுக்கு தேவை தான் ஆனால் அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு நாலு கேர்ள்ஸ் போய் இன்டர்வியூ போனாலுமே அந்த நாலு கேர்ள்ஸ்லுமே அழகாக இருக்கிற பொண்ணு தான் கண்டிப்பாக அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்களுக்கு சூஸ் பண்ண தோணும் ஏன்னா நம்ம அப்படி ஒரு சொசைட்டியில் தான் வாழ் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் நம்ம இதே இந்த விஷயத்த நினச்சி நம்ம இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணாமல் நம்ம டிசப்பாயிண்ட் ஆகாமல் நான் சொன்னபடி நம்மளுடைய இன்செக்யூரிட்டிஸை யூஸ் பண்ணி கர்த்தருக்கு மகிமையாக யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் நிறைய டைம் நம்ம எல்லாருமே மேரேஜ்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஒரு மேரேஜ் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி அதில் பார்க்கும்போது எல்லாருமே எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்குறோம் என்ன ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்குறோம் எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்க அது பார்க்குறோம் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் விட ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது ஃபோட்டோ தான் பார்க்குறோம் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தோமே ஐயோ இந்த பொண்ணு இப்படி இருக்காளே இவ்வளோ டாலாக இருக்காளே இவ்வளோ ஷார்ட்டாக இருக்காளே இல்லைன்னா ஷார்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு அந்த பொண்ணை வந்து டிஸ்குவாலிஃபைடு இது எனக்கு இந்த பொண்ணு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்ம பைபிள் ஒரு வசனம் பார்க்குறோம் நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது அழகோ வீண் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயோ புகழப்படுவாள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ இந்த வசனத்தின்படி நம்மளுக்கு க நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்த ஸ்திரீயாக இருக்கணும் அப்படி வென் வீ ஃபியர் த லார்ட் வென் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயாக இருக்கும்போது கர்த்தரே நம்மளே மேன்மைப்படுத்துவார் கர்த்தரே நம்மளே ஆசிர்வதிப்பார் இந்த டைமில் கூட சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாருமே அவ்வளோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்குறோம் நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ் பார்க்குறோம் ஆக்டர்ஸ் பார்க்குறோம் ஃபேஷன் மாடல்ஸ் பார்க்குறோம் இவங்கள மாதிரியே தான் நான் இருக்கணும் இவங்கள மாதிரியே நான் பாடி இமேஜ் எனக்கு இவங்கள மாதிரியே வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நிறைய டைம் அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்க்காம கூட நம்ம பண்ணுறோம் இதையும் விட அழகுள்ள பெண்கள் வந்து நம்ம பைபிளில் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு சாரால் பற்றி பார்க்கும்போது ஆதி ஆகமத்தில் போட்டிருக்கு கர்த்தர் சொல்லியிருக்காரு சாரால் பற்றி பார்வைக்கு மிகுந்த அழகுள்ளவள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அடுத்ததாக பார்க்கும்போது ரெபைக்கால் பற்றி பார்க்குறோம் ரெபைக்கால் வந்து மகா ரூபாவதி அப்படின்னு போட்டிருக்கு அடுத்தது எஸ்தர் பற்றி பார்க்கும்போது சௌந்தர்யம் உள்ளவள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதே மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு போனால் நிறைய பேர் சொல்லலாம் பைபிளில் எவ்வளோ அழகாக இருந்தால் பைபிள்லே அவங்கள பற்றி அவங்கள பற்றி போட்டிருக்கு நம்ம இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு கூட ஒரு டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் கழிச்சு கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லும் போது நம்ம சாரால் பற்றி பேசுகிறோம் எஸ்தர் பற்றி பேசுகிறோம் ஏன்னா அவங்க அவுட்டர் பியூட்டியை விட அவங்க கர்த்தர் மேலே வச்சுருக்க அன்பு கர்த்தர் மேல் வச்சுருக்க ஃபெய்த் கர்த்தர் மேல் வச்சுருக்க பாசத்தினால தான் அவங்க அதையும் விட அழகாக தெரிஞ்சாங்க நம்ம இன்னொரு நிறைய கேரக்டர்ஸ் பைபிளில் பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு விதவை பெண் இரண்டு காசுகள் கர்த்தருக்கு போடும்போது கர்த்தர் வந்து இது அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆஃபரிங் அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்கிறாரு அவங்க அந்த கஷ்டத்தில் கூட அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது கர்த்தர் அவ்வளோ பிளஸ் பண்ணார் இதே மாதிரி நம்மளுமே கர்த்தருக்கு அன்பாக கர்த்தருக்கு பிரியமாக கர்த்தருக்கு கர்த்தர் மேலே ஒரு ஃபெய்த்தோடு இருக்கும்போது கர்த்தருக்கு பயந்து நம்ம நடக்கும் போது நம்மளுடைய இன்னொரு பியூட்டி நம்ம நம்மளுடைய ஃபேஸில் ஒரு அவுட்டர் பியூட்டியாக தெரியுது அந்த பியூட்டியை பார்க்கும்போது மற்றவங்களையும் பார்த்து என்ன இவ்வளோ அழகாக இருக்காளே இந்த பொண்ணு பார்வை அவங்க அவுட்டர் பியூட்டி பற்றி அவங்க சொல்லாமல் உங்களுடைய ஹார்ட் இவ்வளோ அழகாக இருக்கே உங்கள் ஹார்ட்டே போதும் இவ்வளோ அழகாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுமே இன்றைக்கி கர்த்தருக்கு அன்பாக கர்த்தருக்கு பயந்த ஒரு ஸ்திரீயாக இருக்கும்போது நம்மளுடைய இன்னர் பியூட்டி நம்மளுடைய அவுட்டர் ஃபேஸில் தெரியும் ஸோ நீங்களும் பயப்படாதீங்க எதையும் நினச்சி கவலைப்படாதீங்க இந்த அழகு வந்து நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் மட்டும் இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி கர்த்தருக்கு பயந்த ஒரு ஸ்திரீயாக இருக்கும் போது அந்த
ஸோ நம்ம கருத்தருக்கு பயந்த ஒரு ஸ்திரீயாக இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையை மட்டும் இல்லை மற்றவங்க வாழ்க்கைக்குமே நம்ம ஒரு பயனுள்ள ஸ்திரீயாக நம்ம இருப்போம் ஸோ நீங்களுமே இன்னையிலேருந்து உங்களுடைய அவுட்டர் அப்பியரன்ஸை பற்றி கவலைப்படாமல் எஸ் யூ ஹவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பாடி நீங்கள் உங்கள் உடம்பை பார்த்துக்கணும் உங்கள் பியூட்டியை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஆனாலுமே அது ஒரு அப்செஷனாக இருக்காமல் கர்த்தருக்கு ஒரு பயந்த ஒரு ஸ்திரீயாக நீங்கள் இருங்க கண்டிப்பாக கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவார் என்னடா அவங்க இவங்கன்னு யாரையோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்மளெல்லாம் சொல்லலை அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா யாரையும் இல்லைங்க உங்களை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ப்ரோக்ராமே உங்களுக்காக தான் களை எந்திரிச்சதுலேருந்து நைட்டு தூங்குறதுக்குள்ளே யாரையாச்சும் பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லனாலாம் பரவாயில்ல இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க இதே மாதிரி எப்போவுமே சிரிச்சுட்டே இருங்க என்ன நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப சிரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்காக ப்ளூபர்ஸ் வருது இந்த ஷோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பேசணும் உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக்ஸ் நாங்கள் பேசணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா அதை கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கால் மூலமாக சொல்லுங்கள் நாங்கள் உங்ககிட்ட பேசுகிறோம் தொடர்ந்து சிறுகுகள் நிகழ்ச்சியாக வார வாரம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அன்டில் தென் பாய் உன் கண்களில் காணும் முகமோ பற்களோ உடல் அமைப்போ என்பது படைப்பின் வித்தியாசங்கள் தான் இருப்பினும் உன் நெருக்கத்தின் பாதையில் உடன் இருந்து தவிக்கும் உன்னை தாங்கும் ஒவ்வொரு உறவு முறைகளில் வாழ்ந்து வரும் அனைத்து உயிர்களின் அன்பும் தான் ஒரு அழகு இப்போ ஒரு செவன் ஹவர் பின்னு காஜல என்ன சொல்லுவாங்க என்னது ஐலைனரா அது குடி எனக்கு மறந்து போச்சே எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் அவங்களுடைய கேரக்டர் ஒன்றோடு சொல்வேன் மணிரத்னம் படம் மாதிரி சாரி இது சொல்கிறேன் அழகுங்கிறது அழகு அழகுங்கிறது போயிட்டுமா கேரக்டர் வைஸும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபிசிக்ஸை வச்சு சொல்லி சாரி ஃபிசிக்ஸ் டைம் ஃபிசிக்கலை வச்சு சொல்லிட்ட